प्लीज म्यूट योर सेल्फ म्यूट योर सेल्फ दिव्यांशु एंड गौड़ा म्यूट योर सेल्फ ओके सो गुड ओके एम आर इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू हेलो यस सर ओके सो इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट पार्ट वी ऑलरेडी कंप्लीट इन द फर्स्ट क्लास एंड इन द सेकंड क्लास वी विल कंप्लीट द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन आवर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब ओके द uh here in the second part we will discuss about the various type of instrument which we will use, which we are using in the electrical engineering laboratory very frequently uh first we will going to see the picture of the particular experiment after that we are going to discuss about the working principle or use of the particular experiment particular uh, instrument okay so in our lab various type of instrument we are using uh, some instrument is the various type of instrument is there in the screen you can see one instrument that is voltmeter do you know what is the purpose uh, or what why we are using voltmeter in the lab can anyone tell me why we are using the voltmeter in the, in the lab laboratory can anyone tell me okay i am um discuss discuss so to measure the volt across the resistor or component no no google se dekh ke mat bolo google se search karke mat bolo ji google se search karke mat bolo google se kyun bolenge sir aap puch lijiye voltmeter hamesha parallel mein connect hota hai kyunki aisa parallel mein voltage drop nahi hota hai series mein voltage drop hota hai voltmeter hum log series mein connect karte hai parallel mein पैरेलल में सर सीरीज में आर मीटर कनेक्ट होता है क्यों ओके ओके ठीक है तुम जानते हो बाकी लोग नहीं जानता है तो मैं डिस्क्राइब कर देता हूं इन द स्क्रीन व्हाट यू हैव सी दैट इट इज अ वोल्ट इट इज अ वोल्ट मीटर ओके दिस मीटर इज वोल्ट मीटर एंड इन द स्क्रीन यू कैन क्लियरली सी दिस इज द स्केल ऑफ द वोल्ट मीटर दिस वोल्ट मीटर कैन मेजर द वोल्टेज बिटवीन 0 टू 300 वोल्ट ओके जीरो टू थ्री हंड्रेड बीच का बोल्ट बीच में ये वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर कर सकता है ओके okay? अच्छा तुम लोग ये बता सकते हो अच्छा पिछले आंसर कौन दिया था आंसर कौन दिया था वोल्ट मीटर एमीटर का हेलो हम अच्छा दिव्यांश ओके दिव्यांश तुम कुछ नहीं बोलोगे अभी ठीक है मैं दूसरा स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ ये जो वोल्ट मीटर तुम लोग देख पा रहे हो ये वोल्ट मीटर तुम लोग जानते हो देर इज दी करेंट एंड डीसी करेंट इज देर एसी करेंट में भी हम लोग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं और डीसी करेंट में भी हम लोग वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं तुम लोग बता सकते हो ये जो वोल्ट मीटर है इससे हम लोग एसी या डीसी कौन सा वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं कैन यू टेल मी दिस वोल्ट मीटर इज इजी डीसी वोल्टेज अच्छा कौन बोले हो प्लीज इफ इफ यू आर एंसरिंग एनी 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 करंट प्लीज करंट करंट को फुल नेम बोलो अगर तुम लोग कोई आंसर दोगे तो पहले नाम बोल करण ये कौन सा मेजर करेगा डीसी डीसी सर ओके यस कौन सा मेजर करेगा डीसी कैसे बोल माने क्या देख के तुम बोले हो ये डीसी मेजर करेगा हेलो सर डीसी सर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है सर उसको मेजर कर सकते डीसी वोल्टेज कांस्टेंट है मतलब अगर देखो अगर तुम नहीं जानते हो मत बोलो मगर गलत मत बोलो यस नहीं ये जो वोल्टेज तुम लोग देख पा रहे हो ये एसी वोल्टेज मेजर करेगा कैसे एसी या डीसी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एक इंडिकेटिंग साइन रहता है जैसे बी के नीचे देखो साइन एसी एसी मतलब जो इसी मतलब एक साइन हो ठीक है ये देखो एक ओएफ की तरह बना हुआ है नीचे देखो बी की नीचे देखो ओएफ की तरह बना हुआ है ये साइन ओएफ को रिप्रेजेंट कोई साइन ओएफ को रिप्रेजेंट करता है इसी मतलब जो फ्लैक्चुएटिंग होता है फ्लैक्चुएटिंग जो चेंजिंग होता है 
alternating current that's why we are calling alternating current in the alternating in the nature isili ek sign wave ki tarah ek sign diya gaya hai agar ye sign kahi par rahega to usko hum log bolenge this meter is metering the ac agar dc rahega dc matlab dc ke andar koi alternating nahi hota hai direct hota hai direct current no mane the nature is the direct okay no alternating characteristic is there in the और in between to 0 to 300 voltage okay 0 to 300 voltage se ye jo scale hai iske beech mein ye ac voltage ko measure karega theek hai aur iska type kya hai it is the analog type jaise hum log watch pehante hain wrist watch pehante hain usme analog ke digital light hai clock rehta hai ghar mein wall clock usme analog digital light hai usi tarike se jitna bhi instrument rehta hai uske analog aur digital dono version hota hai theek hai to ye ek analog voltage hai ठीक है तो सर अभी आप मुझे डिजिटल दिखाइए ओके इन द स्क्रीन इन द स्क्रीन यू कैन सी इज द डिजिटल वोल्टेज इज द डिजिटल वोल्टेज अभी तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है सर इसमें तो कोई साइन नहीं है कोई तो साइन नहीं है एसी या डीसी का बी बोल के लिखा नहीं हाँ लिखा है इसका पीछे इस साइड में देखो इस साइड में एक प्लेट है ठीक है इस साइड में एक प्लेट है रेटिंग प्लेट है जहां पर इसका कितना इसका स्पेसिफिकेशन लिखा है देयर शुड बी एयर शुड देयर शुड बी ए प्लेट और टैग वेट द ऑल द ऑल द ऑल द थिंग्स आर रिटेन ठीक है नेक्स्ट वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर से व्हाट इज द व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं हां बोलो आई हैव अ डाउट सर हां बोलो कुछ Sir, can we join the uh, DC voltmeter in AC? And no, no. if not, then why not? Look, AC. Co. Ham log koi bhi instrument ko ham log jo AC ke liye bana hai, usko ham log AC ko hi measure kar sakte. Or DC jo DC jo instrument uska ham log DC measuring instrument ke DC voltmeter ko DC measure kar sakte. Because agar ham log DC voltmeter measure karne ka jo instrument usko ham log AC me lagayenge. तो वो एसी एसी वोल्टेज को मेजर नहीं कर पाएगा और वो काम नहीं करेगा ठीक है क्योंकि वो एसी के लिए बना है वो ऑल्टरनेटिव करंट के लिए बना है और वो डायरेक्ट करंट के लिए बना है ठीक है तो जिस इंस्ट्रूमेंट को जो इंस्ट्रूमेंट मैंने जिस एसी या डीसी मेजर करने के लिए दिया गया है उसी चीज को मेजर कर सकता है दूसरा चीज को मेजर नहीं कर सकता है क्योंकि उसका उसका जो कॉन्स्ट्रक्शन है तो उस पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए उस, उसका कंस्ट्रक्शन डेडिकेटेड है ठीक है आई थिंक योर डाउट इज क्लियर ओके सर सर इफ वी जॉइन द डीसी वोल्टमीटर इन एसी देन व्हाट विल द इफेक्ट द वोल्टमीटर विल बी मेल्ट और द सर्किट विल बी शॉर्ट सर्किट नो इट विल बी इफ इट डज नॉट शो एनी इट डज नॉट शो एनी uh reading it does not show any proper reading it, it does not it will not work it will not work and it will be not uh, not uh, going to measure the right amount of uh, parameter or the instrument okay but the circuit will flow current circuit will flow current um, no circuit will not flow kyun jod jayega sir सर्किट विल नॉट फ्लो द करेंट बिकॉज उसमें से करेंट फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा ठीक है ओके विकास म्यूट योर सेल्फ यस प्लीज टेल मी सर अभी हम यस ओके सो it is a voltmeter okay so we already know what is the purpose of the voltmeter voltmeter can measure the voltage uh, it it may be ac it may be a dc okay 
the next instrument is that ammeter okay so in the ammeter by the use of ammeter we can measure the current okay this is the analog type of ammeter and every meter have the particular scale every meter have the particular scale on that okay you can clearly see on scale on that agar maan lo mujhe 2 ampere ka current measure karna hai maan lo mera circuit mein 2 ampere ka current flow ho raha hai to mujhe 0 उतना अच्छा है ठीक है इन द स्क्रीन यू कैन क्लियरली सी दिस इज द एमीटर व्हिच इज मेजरिंग व्हिच वी आर यूजिंग फॉर मेजरिंग द करंट एंड वन टू यू कैन सी द स्केल इन द स्केल इज हैव इन द एमीटर दिस इज द एनालॉग टाइप ऑफ एमीटर ओके सो नेक्स्ट द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी दिस इज द एमीटर एसी एमीटर सो दिस इज द एसी एमीटर वन थिंग आई वुड लाइक टू से अच्छा तुम लोग बता तो दिव्यांशु करण तुम लोग छोड़ के बाकी लोग जो लोग आंसर नहीं दिए ये एमीटर से हम लोग एसी करंट मेजर कर सकते हैं या डीसी करंट देख के बताओ ठीक से स्क्रीन को और बड़ा कर देता है दिस एमीटर इज यूजिंग फॉर मेजरिंग द एसी और डीसी व्हिच करंट कैन यू टेल मी डीसी करंट सर एसी डीसी अच्छा एसी सर वंदना सेट वंदना सेट एसी वंदना व्हाई Why you are thinking that this? Uh, why you are telling that this uh, ammeter are using for measuring the AC current? Can 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 you please elaborate? Sir, A के नीचे A के नीचे sign दिया हुआ है. नहीं दिया हुआ है. अच्छी मैं और भी और भी इसको बड़ा करता हूँ. देखो screen तो मैं sign अभी देखो. एक देखो straight line दिया हुआ है. ये सर लो. अच्छी तरह से देखो. This is a straight line or the wave? straight line so it can measure it can measure the it can measure the dc current okay is that clear vandana okay and this is the analog type of ammeter now this is the uh, also ammeter which is digital type of ammeter also uh, maybe the specification is not mentioned here in the back side of this instrument definitely the specification is there definitely the sign is there okay so this is the ammeter already we know we are using the ammeter uh, for measuring the current maybe ac current maybe a dc current okay the next instrument we are using now our lab and that is uh, the name of the instrument is the multimeter can anyone tell me except dipansh and karan what is the purpose of multimeter दिव्यांशुकरण तुम लोग को छोड़ के बाकी लोग व्हाट इज द व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस व्हाई वी आर यूजिंग मल्टीमीटर इन आवर लैब एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सो बोथ बोथ मींस प्लीज इलैबोरेट सर सर एक सर बोथ एसी एंड डीसी बोथ ओके ओके प्लीज फर्स्ट मनीष टेल मी सर एक 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 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्किट वेल ठीक हो और उसका वोल्ट वो कितना वोल्ट सप्लाई दे रहा है वो और करंट तीनों नापने के लिए सर अच्छा और इससे वायर 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 डैमेज नहीं है वो भी दिखाता है सर अच्छा वेरी गुड मनीष और एनीवन एनीवन एक्सेप्ट मनीष एनीवन राहुल प्लीज टेल मी यस वोल्टेज रेसिस्टेंस एंड करंट सर वी मेजर Okay, anyone? Okay, I am telling you. Uh, yes, the Adiban should you don't uh, you don't. You know, you know, I know. The rest of the rest of the people, you know, 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 you Uh, so in the the instrument you are you are uh, see in the in the screen this is the name of this instrument with the multimeter 
by using the multimeter as the name suggests multimeter that means we what mute yourself okay in the screen you can see the meter which is the name of the meter is the multimeter so by the using of this meter uh, we can we can measure as the name suggests multimeter means we can measure many things uh, by using the one instrument okay so what we are measure what we can go to we go, what we can measure with the help of multimeter there are various things we can measure with the multimeter by using the multimeter we can measure the current ac current and dc current okay we can measure the voltage ac voltage and dc voltage we can measure the resistance we can measure the frequency we can measure the continuity test if there will be any disconnection dis dis or the connection is broken also we can measure this thing we can measure many things we can measure many things with the multimeter okay that's why it is called the multimeter and in the multimeter you can clearly see this is the analog type of multimeter this is the analog type of multimeter okay and uh, in the analog type of multimeter various uh, scale is there various scale is there for measuring the various uh, parameters so sir please uh, see any uh, digital multimeter this is the picture of the digital multimeter in the screen you can clearly see this is the digital multimeter also we have the other picture this is the digital multimeter okay so using the digital multimeter you can clearly see you can zoom your screen also uh, the topmost portion is the lcd okay this is the next in the left hand side is the continuity uh with this thing we can uh, check any other circuit is broken or disconnected okay resistance as i have already told you guys this is the multimeter you can check the resistance ac voltage dc voltage uh -huh. and also frequency you can measure the frequency you can measure the resistance uh, various thing you can measure using the help of the uh, multimeter but in the multimeter bottom you can clearly see three and uh, three connecting knob is there three connecting knob is there one is open and two is connected so there also be one common cord is there red color cord is the common cord is there another cord is for the uh, changing when we are measuring the small current or um, small amount of current then uh, there for measuring the small current one dedicated port is there when we are going to measure the uh, large amount of current then one we, we change this uh, cord we change this back cord to here okay also this this all thing is uh, write down uh, below the uh, below the uh, connecting cord okay sab sab cheez ke niche ye sab kuch mention kiya hua rehta hai okay here in this picture you can clearly see four connecting knob is there this is also very important thing one thing is common second second last point you can clearly see this common point is there matlab do terminal rahega do connecting jack rahega connecting jack matlab ye dekh idhar par jo connecting jack ye to connecting jack rahega agar isko iske sath jab connection karenge to common point ko hamesha common point constant rahega राइट हैंड साइड में देखो ये वोल्टेज के लिए जब हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे एसी या डीसी वोल्टेज का एक कनेक्टिंग नॉब को हम लोग इधर पर कनेक्शन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये मिली एम्पियर अगर हम लोग स्मॉल करंट को मेजर करना चाहते हैं तो इसको उठा के इधर पर रख देंगे ठीक है अगर हम लोग और भी ज्यादा अमाउंट का करंट मेजर कर सकते हैं तो इसको उठा के इधर पर रख देंगे ठीक है this is the multimeter uh, definition of the multimeter and already we know by the using of multimeter various type of uh, voltage current frequency resistance continuity test various type of uh, thing we can measure okay now go to the next uh, thing that is oscilloscope okay this is the oscilloscope we also call it is a cro what the dso what is the full form of the dso 
This is nothing but a digital storage facility. What is the meaning of that? Digital storage facility. It's a huge digital storage facility to analyze any uh, signal. We can analyze any signal. We can analyze any signal using the DSO digital storage oscilloscope or the oscilloscope or the uh, CRO. Not only we analyze the any signal, but also we can store the signal. That means we can stop this thing and we can take the um, uh, take the printout, take the printout or the uh, take the screenshot in the bottom of the DSO. One second. Is my computer screen is visible to all of you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. One second. Okay. So in the main screen, you can clearly see uh, with the help of this DSO, we can analyze in signal. Okay. Uh, you can in the screen you can clearly see this is the uh, sinusoidal signal. Okay. We can change the signal like uh, square wave. Uh, okay. What the okay, signal ko hum log, we can analyze the signal in the various way. Also, we not only the analyze but also store the uh, digital storage oscilloscope as the name suggests. Also store this signal. We can stop this screen and we can take the screenshot uh, from the this USB. You can in the bottom you can clear this one USB, two USB port is there by inserting our pen drive. We can uh, we can take out the screenshot is there. So we can analyze the signal. So what is the definition of the signal? CRO stands the cathode ray oscilloscope. It is typically divided into four sections, which are display, vertical controller, horizontal controller, trigger, most of the oscilloscope goes. But look, to make it via the with the help of oscilloscope or the DSO, we can analyze any signal and we can store the digital in the uh, store the signal in the digital. Okay. Now come to the Next point that is the register. Okay. One, two, one, two. Okay. Got it. So, register. What is the use of register? Why we are using the register? What is the purpose of register? Can anyone tell me? What is the purpose of register? To register the current. Yes, exactly. To register the current. Exactly, exactly. Very good. We are using register to register the current. Simple telecast is the contact of current flow. If we have current flow, we will register the register. That's it. Basic thing is the This is the register we are using for register the current. Clear? Yes. In the screen, you can clearly see various rated uh, register. There are uh, various type of color band. Various type of color band. What is the significance of the various type of color band? With the various type of color band, we can um, uh, we can uh, identify the resistance of the various ratings. Okay. Now, this is the also one type of resistance which we are using in our lab very frequently. We call this is the rheostat. Also, we are calling this the variable resistance. This is also a resistance, but, but how it is working? Mando, this resistance is the rating. 0 to 300 ohm. This resistance you look at, Mando, this resistance can be varied. resistance. Mando, this is the first one. 1 ohm ka hai, dusra wala 1.5 ohm ka hai, tisra wala 1.6 ohm ka hai, fourth wala 2 ohm ka hai, isko hum log se change nahi kar sakte. Magar ye jo tum log dekh pa rahe ho, ye kya hai? Ye variable hai. Iska rating kya hai? 0 to 300 ohm. Ye 0 to 500 ohm. To ye jo first terminal hai, ye jo first terminal hai, maan lo idhar par ye starting point hai, idhar par ohm kintra 0 ohm, aur idhar par kintra ending terminal hai. If this is the uh, first terminal, if this is the uh, last terminal. Then, this terminal will be zero ohm. Resistance is zero ohm. Zero ohm. And it is a 300 ohm. Okay? And what is this? This is a variable knob. This is a variable switch. And variable knob. This is the metal 
जो रॉड है वो मेटल का जो कनेक्टर है इसके ऊपर ही स्लाइड कर सकता है तो हम लोग क्या करेंगे इस साइड को इंसुलेटिंग जो जगह है इसको पकड़ेंगे एक हाथ से और एक हाथ से इसका जो इंसुलेटिंग ऊपर का टॉप है इसको पकड़ के इधर इसको साइड करते जाएंगे टू सर जॉकी बोलते हैं ना उसको ये जॉकी बोलते हैं राइट उसको जॉकी भी बोल सकते हैं उसको जॉकी बोल सकते हैं उसको कनेक्ट नॉब बोल सकते हैं ठीक है उसको स्विच बोल सकते हैं मूवेबल स्विच बोल सकते हैं तो ये जॉकी मूवेबल स्विच इसको हम लोग जब लेफ्ट टू राइट को हम लोग मूव करेंगे तो क्या होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा ये जीरो है इस साइड में मैं जहां पर इंडिकेट कर रहा हूँ थ्री हंड्रेड ओहम इफ द रेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर यूज कार्ड इज दीरो थ्री हंड्रेड ओहम इधर साइड कितना होता है सर मान लो ये ये स्टार्टिंग पॉइंट ये जीरो होम है जीरो है और इधर पर थ्री हंड्रेड इफ द रेटिंग इज जीरो टू थ्री हंड्रेड इफ द रेटिंग इज जीरो टू थ्री हंड्रेड देन इफ दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ये जीरो होम है अगर मैं इसको अगर मूव करते जाऊंगा तो क्या होगा बीच में कितना होम होगा तुम बोलो बीच में कितना होम होगा इसको वन फिफ्टी अगर मान लो मुझे वन वन नाइनटी चाहिए तो इसको मैं और भी मूव करते जाऊंगा इस बीच में कितना होगा टू हंड्रेड होगा यस सर टू हंड्रेड टू हंड्रेड इसको और मूव करते जाऊंगा टू हंड्रेड ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइनटी थ्री हंड्रेड तो अकॉर्डिंग टू अवर नीड अकॉर्डिंग टू अवर नीड वी कैन इंक्रीज द रेजिस्टेंस This instrument called the rheostat. It is using in the various method of the speed control or the various type of experimental panel. We are using this rheostat so that we can move, we can vary the rheostat according to our need. Okay. Okay. Sir. Yes. Tell me. Sir. Hello. Yes. Tell me. Sir, ये काम कैसे करता है? वही तो बोला अभी तो. अच्छा तुम्हारा नाम क्या है पहले वो ने पूछ रहे हैं बोल रहे रेजिस्टेंस वैरी कैसे कर सकते करता है वो मतलब कि क्या होता है इसके अच्छा मैं बोल रहा हूं वर्किंग के ओके 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 विदन शो एंड बोल चलिए ये एक घड़ी में रेजिस्टेंस है दूसरा तो मैंने जैसे बोला इसका रेटिंग रहता है जैसे हर मशीन का रेटिंग रहता है पर्टिकुलर रेटिंग में काम करता है मान लो मैंने मान लिया इसका रेटिंग है 0 टू 300 ओहम ठीक है मतलब ये रेजिस्टेंस 0 टू 300 ओहम तक बीच में घड़ी कर सकता है ऊपर में देखे जॉकी है मूवेबल नॉब है और स्विच है तो इस नॉब को जब हम लोग इसको हम लोग लेफ्ट टू राइट हटा सकते हैं ये नॉब स्टार्टिंग में है इसको हम लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक ले जा सकते हैं जब तक ये नॉब वो नहीं पूछ रहे अच्छा आप समझ गया मैं बोल रहा हूँ हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ मैं पूछना इसका अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझ गया तुम्हारा बात तो इधर पर देखो इधर पर ये जो ये जो ब्लैक कलर का जो तुम चीज देख रहे हो ब्लैक कलर का जो मेटेरियल देख रहे हो इसके बीच में एक वायर का इंसुलेटिव वायर रहता है एक वायर रहता है कॉन्डक्टिंग वायर रहता है इसके बीच में देख पा रहे हो ये जो ब्लैक कलर का कोटिंग है इसका इसका नीचे एक कॉन्डक्टिंग वायर रहता है कॉन्डक्टिंग वायर को एक पॉइल को वाइंड किया जाता है वो ऊन किया जाता है इसका बीच में ऊपर में तुम लोग काला वाला देख रहे हो इसको तुम लोग अगर कोटिंग को थोड़ा सा हटाओगे तो इसके बीच में एक कॉन्डक्टिंग वायर को कोटेड किया जाता है ठीक है जैसे कॉइल किया जाता है इसको उसको ऊन किया जाता है इधर पर देखो जॉकी का नीचे जॉकी का नीचे देखो एक इंसुलेटिव मेटेरियल है जो एक कॉन्डक्टिंग वायर के साथ कनेक्टेड है राइट ये जॉकी का जो जॉकी का जो टर्मिनल है इस जॉकी का जो टर्मिनल है सर अगर कंडक्टिंग वायर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस वायर ना होना चाहिए हाँ वो रेजिस्टेंस ऊपर ही है अब जब हम लोग इसको इसको मूव करते जाएंगे लेफ्ट टू राइट में हम लोग जब मूव करते जाएंगे तो क्या होगा तो मान लो हम लोग जो हम लोग का जो आ, हम लोग कोई भी सीरीज में इसको कनेक्शन करेंगे तो सीरीज में जब कनेक्शन करेंगे तो एक जो वायर है वायर को हम इधर इस टर्मिनल में कनेक्टेड करेंगे और दूसरा टर्मिनल को इधर में कनेक्टेड करेंगे मतलब मेरा वायर इसमें कनेक्टेड है एक वायर सीरीज में और सीरीज में इसको दे दिया और दूसरा वायर इधर से कनेक्टेड है और इसमें मेरा इधर से मेरा क्या जा रहा है कनेक्टेड जा रहा है तो जब इस वायर को मैं इधर से कनेक्टेड कर दूंगा तो ये करंट कहाँ से फ्लो करेगा ये इसका बीच में जो कनेक्टिंग वायर है इसका बीच में आएगा और इस जॉकी का थ्रू से ये जाएगा इस जॉकी का थ्रू से जाएगा एंड इधर से निकल जाएगा दिस इज द आउटपुट दिस इज नॉट द आउटपुट दिस इज द आउटपुट ये इनपुट है ये आउटपुट है दिस इज द इनपुट हम लोग हम लोग सीरीज में कनेक्टेड करेंगे कोई भी सर्किट का इसको इनपुट में कनेक्टेड करेंगे और इसको आउटपुट में कनेक्टेड करेंगे और 
ये जब इनपुट में कनेक्टेड होगा हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं सप्लाई कहाँ से जाएगा ये कनेक्टिंग वायर से जाएगा इसके बीच में जो वायर है और थ्रू इसके अंदर से जाएगा इसके अंदर से इस ये जो कॉन्डक्टिंग वायर है नेकेड वायर नेकेड जो रॉड है इसके बीच से जाएगा और ये आउटपुट इधर से निकल जाएगा अभी मैं इस जॉकी को जितना भी लेफ्ट से राइट तक मूव करते जाऊंगा तो क्या होगा ये रेजिस्टेंस को मान लो रेजिस्टेंस मुझे कम चाहिए तो इधर पर रखेंगे रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो इधर पर रखेंगे रेजिस्टेंस और भी ज्यादा चाहिए इधर पर रखेंगे इधर क्लियर हेलो अब से अगर नीचे वाले पे कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस वैरी नहीं कर सकता क्योंकि पूरा कॉयल आ जाएगा रेजिस्टेंस हां 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 उसको पर नहीं कर सकते क्योंकि उसको तो उसको तो पास उसको देख पाथ चाहिए पाथ कहां मिलेगा पाथ तो इधर से मिलेगा ये जब इधर से जाके इधर में जाके ये जो चौकी का जो ये जो नॉब है इसमें जाके इधर से जाएगा राइट हिमांशु इधर क्लियर यस सर ओके सर इसी को ना लोड बोलते हैं सर रेजिस्टेंस लोड आर एल हाँ अगर तुम आर एल बोल सकते हो इसको आर ऐसे आर तुम इसको आ, बोल सकते हो ओके एंड सर ये जो उसका नेल दिख रहा है जॉकी का ये इतना बड़ा नहीं रहता है ना सर इसके नीचे छोटा सा बहुत पतला सा नेल हाँ, रहता है हाँ 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 बहुत पतला सा रहता है क्योंकि ये मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मैन्युफैक्चर इन जनरल तुम जो बोल रहे हो पतला सा रहता है ऐसा नहीं रहता है ऐसा टाइप का भी होता है ये बहुत छोटा होता है ओके ओके तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो जान ही लिए हो इसका काम क्या है ओके नाउ कम टू कैपेसिटर, कैपेसिटर, ओके, क्या करता है चार्ज को स्टोर करता है ठीक है डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट यूज टू स्टोर द चार्ज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ये चार्ज को स्टोर करके रखता है कैपेसिटर कैपेसिटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर ऑफ द कॉन्डक्टर इट इज दिशियबल आर्ट कॉन्डक्टर इज वॉट याद रखना है 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 तो तो अच्छा घर में हम लोग का है क्या क्या तुम लोग देखे हो कहीं पर यस सर 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 पहले फैन फैन भी भी होता 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 अभी एक सिलेंडर टाइप का होता है। हाँ, और जैसे जो पेडिस्टल फैन होता है जो जो स्टैंड फैन होता है उसके उसके अंदर भी रहता है उसके अंदर जो वो जो कवरिंग जो एक कप रहता है पीछे उसका 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 अंदर रहता अंदर है। रहता है हाँ। और उसका उसका जो अच्छा बता सकते हो घर में जो कैपेसिटर रहता है उसका रेटिंग कितना होता है आई थिंक इट इज मे बी टू पॉइंट फाइव थर्टी नो 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 टू पॉइंट टू फाइव माइक्रोफेराइट सर ये टू पॉइंट टू फाइव माइक्रोफेराइट और ये बता सकते हो जो फिडेशियल फैंड रहता है जो स्टैंड फैंड रहता है होता है ना जो उषा का जो लोहा का जो बेड वाला yes, उसका उसका जानते हो उसका कैपेसिटर का कितना रेटिंग रहता है उसका रहता है फोर माइक्रोफेरा फोर माइक्रोफेरा ठीक है और जब कैपेसिटर खराब हो जाता है तब क्या होता है जानते हो तो जानना चाहिए तब ब्लेड को धक्का देना पड़ता है घुमाने के लिए हाँ तो सर मैंने स्टार्टिंग मैंने स्टार्टिंग मैंने द मशीन द मोटर कैन नॉट स्टार्ट प्रॉपर द मोटर कैन नॉट स्टार्ट प्रॉपर कैपेसिटर इज Yes. एक झटका देना पड़ता है ताकि वो अच्छे हाँ, से हाँ, कर सके yes, आ, yes. जैसे कि हम लोग स्विच करते हैं ना तो तुरंत नहीं चल सकता है पंखा लेकिन हम लोग अगर देखेंगे घर पे तो वो तुरंत चल जाता है इसका यही रीजन है कि वहाँ पे कैपेसिटर वर्क कर रहा है अगर कैपेसिटर कहीं पर खराब हो गया सो इन दैट केस मोटर कैन स्टार्ट प्रॉपर खराब हो जाता तो स्टार्टिंग टॉक नहीं मिल पाता इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दवर डोमेस्टिक फैन वी आर यूजिंग इन द होम बट ऑल्सो इन केस ऑफ मोटोर मोटोर को भी जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटोर है उसको भी स्टार्ट करने के लिए हम कैपेसिटी यूज करते हैं खराब हो जाता है उसका रेटिंग ज्यादा रहता है जैसे सीलिंग फैन का रहता है टू पॉइंट टू फाइव माइक्रोफेराट पेडिस्टल फैन का रहता है फोर माइक्रोफेराट कभी अगर तुम लोग देखोगे हम लोग जो इंडस्ट्रियल यूज फील्ड में जो सिंगल फेज इंडस्ट्रियल मोटर यूज करते हैं उसका रहता है हंड्रेड माइक्रोफेराट वो खराब हो गया तो मोटर नहीं घूम रहा ठीक है नेक्स्ट थिंग इज टू डिस्कस दैट इंडक्टर डिस्टी में तो ज्यादा माइक्रोफेराट यूज होता है ना इसको एक बार देख हेलो इसको इसको एक बार देखना होगा देख के मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट ओके 
ओके अच्छा डीसी में सर थाउजेंड माइक्रो फेरेट तक का यूज होता है अच्छा हाँ क्योंकि डीसी में बहुत जल्दी चला जाता है ना लो हो जाता है वोल्टेज इसीलिए हेलो हेलो नो सर यू आर नॉट ऑडिबल हेलो नो सर हेलो 